সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই জানি না তো কেমন করে কি দিয়ে সাজাই ভীষণ মায়াময় চরিত্রে তিনি রূপদান করে থাকেন এবং আমাদের মনের মাঝে একটা কেমন যেন স্থায়ী আসন গড়ে নিয়েছেন সেই মানুষটি আজ আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন আমি এখন তার সঙ্গে কথোপকথনে চলে যাব হ্যাঁ বন্ধুরা তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলি আহমেদ আজকে এই মুহূর্তে ঠিক আমার মুখোমুখি আছেন আমি এখন তার সঙ্গে কথোপকথনে চলে যাচ্ছি কেমন আছেন এই মুহূর্তে আপা আল্লাহ রহমতে ভালো আছে এই যে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ বেতারের মাইক্রোফোন এটা আপনার কাছে তো নতুন নয় আপনার জীবনের শুরু থেকে বোধ হয় আপনি যখন খুব অল্প বয়সে ছিলেন তখন থেকে এই বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে সুপরিচিত আপনার কাজ শুরু করেছিলেন সেই গল্পটা দিয়ে আজকের গল্পটা শুরু করি রাজশাহী রেডিওতে যখন রাজশাহী রেডিও যখন প্রথম চালু হয় তখন আমি নাটকের জন্য অডিশন দিতে গেছিলাম কিন্তু আমাকে বলা হলো যে ঠিক নাটক আপনি পাস করেছেন কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টের অডিশন দিতে হবে অ্যানাউন্সমেন্ট আমি আমি করব না আমি নাটক করব আমি আমি নাটক ভালোবাসি ছোট থেকে নাটক করি আমি নাটক করব তবে আচ্ছা আপনারা অসুবিধা দেখি না আগে একটু অডিশন দেন তো ওই তুমি যেরকম বললে ওইভাবে অডিশন দিলাম এটা কত সালে ছিল এটা হচ্ছে ওই বাষট্টি তেষট্টি আচ্ছা এরকম হ্যাঁ তো তখন আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কেবল ইন্টারভেনের ভর্তি হচ্ছি সে সময় আচ্ছা তখন অডিশন দেওয়ার পর পাশ করলাম তুমি অডিশন না অ্যানাউন্সমেন্ট করতে হবে নাটক বাসে দুটোকে একটা নাটক তুমি পাবা কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টটা করতে হবে আমি আচ্ছা আমি পরে বলবো তারপর বাসায় গিয়ে আব্বার সঙ্গে আলাপ করলাম আব্বা বলে যে তুমি বলো যে আব্বা তো আগেই পাশ করে বসে দিয়েছে উনি প্রডিউসার হিসেবে নাটকের আবার আমার ফুপু চাচা এরাও পাশ করে নাটক করবে পাশ করে গেছে আমাদের আসলে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে তারপরে শুরু করা উচিত ছিল আমাদের ওইটা আমি আপনাকে ছোটবেলায় আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের পরিবারটা হচ্ছে শিল্প প্রেমী পরিবার বলতে হবে এক কথায় শিল্প চর্চা সবাই করতেন বিভিন্ন ভাবে এবং ভালোবাসতেন তো যখন আমি গিয়ে বললাম যে আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারি আমি কলেজ করে তারপরে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কলেজ করে বাসায় এসে ফ্রেশ ট্রেস সবার গাড়ি গিয়ে বসে থাকবে তোমার জন্য কাহার সাহেব বেগম সুফিয়া কামালের বড় মেয়ের হাজবেন্ড আমার আব্বার খুব ক্লোজ ছিলেন বলছে মা তুমি বসে থাকবে বেরি একদম হয়ে গাড়ি যাবে আসবে অ্যানাউন্সমেন্ট শেষ করে সাড়ে দশটায় মানে নিলে ঢাকা থেকে হতো ঢাকা বেতার থেকে তারপর হচ্ছে সাড়ে দশটায় নিলেটা ধরিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও হ্যাঁ তো আর সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লোজ হতো তখন আমার এত ডিটেলস মনে হয় সাড়ে দশটা পর্যন্ত ডিউটি করতাম করে বাসায় চলে আসতাম চাচা পরীক্ষার সময় কিন্তু ছুটি দিতে হবে হ্যাঁ পরীক্ষার সময় তুমি কয় মাস ছুটি যাবে তিন মাস আচ্ছা তিনটাই পাবা এইভাবে আসবেন এবং মাঝে মাঝে মাসে আবার একটা দুটো নাটকও করেছে নিয়মিত আচ্ছা পঁচিশ টাকা দিয়ে নাটক করতাম ছিলেন এক সময় সেই বাষট্টি সালে কথা বলছেন আজ আপনি আবারও বেতারে এবং আমার মুখোমুখি আছেন আপনাকে আমি সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তো অনুভূতিটা জানালেন ভীষণ ভালো লাগছে আমার কাছে তো যে আপনার সেই বাষট্টি সালে যে উপস্থাপনা করতো বাংলাদেশ বেতারে তাকে আমি এখন এই মুহূর্তে পেয়েছি এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগে আসলে আপা আপনাকে এখন আপনাকে ছোটবেলা নিয়ে যাব আপনার জন্ম তারপর শৈশব কৈশোর কোথায় কেটেছে জন্ম কেটেছে মুর্শিদাবাদে ভারতে আমার নানার বাড়ি ওখানে আমার জন্ম হয়েছে কিন্তু বড় হয়েছে রাজশাহীতে আমার জন্মের কয়েক মাস পরে দেশ ভাগ হওয়ার পর আমাদের ফ্যামিলি চলে আসলো রাজশাহী রাজশাহীতে বড় হওয়া আমার রাজশাহীতে পড়াশোনা বেড়ে ওঠা সবকিছুই রাজশাহীর সঙ্গে একদম ওখানে স্কুল শেষ করেছি কলেজ ইউনিভার্সিটি সব রাজশাহী থেকেই পড়াশোনা করেছি এই যে ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম আপনার যে আপনি নাকি সেই সময় 
সুচিত্রা সেনের ছবি দেখে ভীষণ ভাবে আপনি মানে আপনার ইচ্ছে হতো ছোট থেকে যে আপনি একজন সিনেমার অভিনেত্রী হবেন আমাদের বাড়িটা ছিল সিনেমা হল ছিল সিনেমার এই রাস্তার ওই পারে সিনেমা হলটা এই পারে আমাদের বাড়ি ছিল এবং সেকেন্ড শোর সময় সমস্ত ডায়লগ গান টান সব শোনা যেতে পারে আমাদের বাসা থেকে তো আমরা সুচিত্র সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসতাম সুচিত্র উত্তরের ছবি হলে কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারতাম দেখবই তাই এরকম সবাই আমাদের বাড়ির সবাই মোটামুটি পছন্দ করতেন কিন্তু আমার একদম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান আর সুচিত্র সিনের ছবি আমার একদম খুবই প্রিয় যেতাম কলেজ থেকে মানে আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম বা বাড়ি থেকে আবার কেউ গেলে আবার যেতাম এরকম দেখা আসলে অভিনয়ের প্রতি ভালো লাগা এবং একজন অভিনেত্রী হবেন সেই সুপ্ত বীজটা মনে হয় সেই সময় আপনার মনে গেছে আমি চার বছর বয়স শেষ স্টেজে অভিনয় করেছি আমার বাবার পরিচালনায় তো তখন থেকেই অভিনয়টাকে ভালোবাসা শুরু হয়েছে আসলে জন্মের পর তিনটে বছর বাদ দিলে যখন পুরা চার বছর সাড়ে চার বছর বয়স সেই সময় থেকে অভিনয়ের বীজ কোথা হয়ে গেছে এবং তখন রেডিওতে করতাম মঞ্চে করতাম খুবই ভালোবাসতেন যে সবাই দাদা একটা কথা বলতেন যে পড়াশোনাটা করতেই হবে তার পাশে পাশে যদি যে কোনো শিল্প নিয়ে চর্চা করো তাহলে তোমার মনে কুচিন্তা ঢুকবে না আর তোমার মনটা আলোকিত হবে বিকশিত হবে এই উৎসাহটা দাদাই দিতেন আমাদেরকে যার জন্য চাচা ফুকু আব্বা সবাই নির্দ্বিধায় মানে অভিনয় চর্চা করতেন পরিবারের এই সংস্কৃতি মনা মানে একটা আহ ছিল সেই জন্যই আপনার বাংলাদেশ বেতারে কাজ করা তারপর পরবর্তীতে টেলিভিশনে কাজ করা সহজ হয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি যে সেই তৎকালীন সময়ের কথা যখন আপনি ছোটটা ছিলেন পরিবারে হয়তো বা সবাই পছন্দ করতো গান বাজনা কিন্তু সে সময় সামাজিক প্রেক্ষাপটটা কিন্তু অত সহজ ছিল না ছিল না কিন্তু রাজশাহীতে খুব মজার ব্যাপার অত গোড়ামি আমি রাজশাহীতে দেখিনি মঞ্চ নাটক হতো গানের অনুষ্ঠান হতো আমার মা সেতার বাজাতেন সেতার শিখ মানে শিখতেন বাসে বাজাতেন তার কোনো সময় দাদাদি বলতেন বোমা একটু সেতার নিয়ে বস শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে বাজাতেন আশেপাশে তো অনেক বাড়ি ঘর ছিল কেউ কোনোদিন কোনো আপত্তি করেনি বা কোনো খারাপ কোনো সামাজিক ভাবে কোনো বলেনি বাধার সম্মুখীন হননি আর আমাদের তো ছোট মানুষ ছিল আমাদের তো বলতেন মাকে পর্যন্ত কখনো কেউ বলেনি এবং আমাদের বাড়ির বৈঠকখানে নাটকের রিহার্সাল হতো পাড়া প্রতিবেশীরা বরং আরো উৎসাহী হয়ে দেখতে আসতো এরকম খুব আর হিন্দু প্রধান তখন ছিল জায়গাটা রাজশাহী শহরটা হিন্দু প্রধান ছিল মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে মুসলমান ছিল হিন্দু নয় সমান সমান এবং আমরা পুজোতেও উৎসব করেছি আর হিন্দুরা ঈদেও উৎসব করেছে একসঙ্গে মিলে মিশে সবকিছু হতো মজার একটা পরিবেশ পেয়েছে আসলে সেই সময় তখন শুরু করলেন স্টেজে নাটক করা বাংলাদেশ বেতারে কাজ করা নাটক করা উপস্থাপনা করা পরবর্তীতে রাজশাহী থেকে আপনি ঢাকায় আসেন তাই না ঢাকায় ঢাকায় পারমানেন্ট আসেনি যখন আমার সিনেমার শুটিং থাকতো তখন আসতাম চাচার থাকতেন চাচার বাসায় থাকতাম থেকে আবার শুটিং শেষ করে বাড়িতে ফিরে তার মানে রাজশাহী থাকা অবস্থাতে আপনি সিনেমা প্রথম কি নাটকের ওপর অফার পেয়েছিলেন টেলিভিশন থেকে আবার অ্যানাউন্সারের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল কারণ একটা ইহুদি ছেলে মডি কোহেন ও রাজশাহীতে থাকতো আমাদের সঙ্গে রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট করতো ও নাটক করতো আমার আব্বার পরিচালনায় ও বলছে যে এখন তখন আমাকে লিলি নামে ডাক্তার সবাই বলছে লিলি কিন্তু এখন ঢাকায় থাকছে সুতরাং অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারে আমার তখন ওনারা মাসুম আপা আর বডি কয়েন দুজন অ্যানাউন্স হচ্ছে হেনা কবির ছিল হেনা কবির মাসুম আপা যা হোক আমাকে টেনশন ডেকে পাঠিয়েছে গেলাম 
আমি বলছি না আমি তো এত আমি তো রেগুলার থাকছি না কিভাবে করবো আমার কোন অসুবিধা ছিল না আমি নাটকটাই করি পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান এরকম আমাদের দেশটা দুই ভাগে দুই প্রান্তে দুই ভাগে ভাগ করা ছিল তো তখন আমাদের মানে মিডিয়াও রেডিও টেলিভিশন ফিল্মের জগৎ সব এই ভালো ভালো প্রোডাকশন গুলা পাকিস্তান পাঠানো হতো ওখান থেকে ব্রডকাস্ট হতো ওই ঠিকানা ছবিটা কি মুক্তি পেয়েছিল না তাহলে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হচ্ছে আবির ভাব বাংলা ছবি বাংলা ছবি হ্যাঁ আবির ভাব উজালা কি মুক্তি পেয়েছিল উজালা অনেক পরে মানে আবির ভাবের পরে আবির ভাবের পরে উজালা পাঞ্চি বড়া আমি চারটে ছবি করেছিলাম উর্দু তো চারটে ভাবে দুটো রিলিজ হয়েছিল পাঞ্চি বড়া আর ঠিক এই পাঞ্চি বড়া আর উজালা এই দুটোই রিলিজ হয়েছিল কিন্তু তখন দেশ আমাদের স্বাধীন হয়ে গেছে বাংলাদেশ হয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তান তার হ্যাঁ অনেক ঝড় ঝাপটার পরে তো সবাই জানোই যে মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের স্বাধীন ঘোষণা করল তার অনেক পরে রিলিজ হবে সুতরাং কেউ ওইদিকে যায়নি বলতে গেলে তখন বাংলা ডাব করা হয়েছিল না হ্যাঁ বাংলায় ডাব করা হয়েছিল কিন্তু কেউ দেখেইনি হ্যাঁ আবির বাবু রিলিজ হলে তো হলো সিক্সটি এইটে হ্যাঁ একটা গান আছে মানে এত মানে মানে কালজয় একটা গান জনপ্রিয় সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই জানি না তো কেমন করে কি দিয়ে সাজাই মানে অসাধারণ একটা গান গানটা তো অসাধারণ অবশ্যই নাটকে ছিল নাটকে আমি নাটকে রেকর্ড করছি বের হয়েছে একসঙ্গে উনি ধরেন আমাকে বলছে শরীর একটু শোনো এসে শোনো আমি তোমার জন্য একটা গান গেলাম সুভাষ দত্তের ছবিতে তো এটা তোমাকে লিফ্ট দিতে হবে তুমি এত সুন্দর করে অভিনয় করবে যেন আমার গানটা হিট করে আমার গানটা হিট না করে তোমার ছবিও তো হিট করবে না গানটা যেন হিট করে প্লিজ তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে করো বলছি আপনার দোয়া করেন আমি অবশ্যই আমারও অত ভালো যদি হিট করে আপনারও ভালো আমারও ভালো আপনি দোয়া করে দেন এরপর যখন ওই ছবি দিয়েছে প্রচন্ড ভাবে হিট করলো আবার দেখা হয়েছে আরে যেতে বলতে বলতে বের হয় মানুষ আমার শুধু সেই সময় মুখে মুখে নাই এই গানটা কিন্তু এখনো মানুষের মুখে মুখে শ্রোতাদের এই গানটা একটি শুনাই গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আপনার ছবির কিছু গান আমরা শ্রোতাদের শোনাবো আর কি শ্রোতা বলতে না এই মুহূর্তে যে গানের গল্পটি আপনারা শুনলেন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী সব মিলে আমাদের মুখে সেই গানটি আপনাদের এখন শোনাবো আবির্ভাব ছায়া ছবি থেকে আঞ্জুমানারা বেগমের কণ্ঠে সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই জানি না তো কেমন করে কি দিয়ে সাজাই ভীষণ চমৎকার একটি গান শুনলাম আসলে মনটা ভরে যায় এমন গান শুনে আর পিকচারদের সঙ্গে এত চমৎকার ছিল মন ভরে আপনি অভিনয় করেছেন মনে হয়নি যে আপনি তখন অবিবাহিত সেটার দায়িত্ব কিন্তু মানে কিন্তু আমার না সুভাষ দত্ত বাবু এমন একজন পরিচালক যিনি মানে কাদা বাটিকে নিজের হাতে করতে পারেন এইরকম উনি যেভাবে বলেছেন সেইভাবে ওনাকে ফলো করে করে অভিনয় করেছে উনি যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবে অভিনয় করার চেষ্টা করেছে পরিচালক সুভাষ দত্ত রাখে অন্য কে হলে এত সার্থক হতো না আসলে ঠিক তাই শ্রোতাদের একটু মনে করে দিতে যাই শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে আপনারা শুনছেন একান্ত ভুবন অনুষ্ঠানে 
আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলি আহমেদ আমরা আবার গল্পে ফিরে যাচ্ছি আপনার যেটা বলছিলাম আবির্ভাব ছবির কথা এই ছবিটা ছিল আপনার জীবনের কর্মজীবনের টার্নিং পয়েন্ট এটা বলা যায় তো ওই ছবিতে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আপনাকে ঘিরে আরো দুটো গান ছিল তার মধ্যে একটি গান ছিল চমৎকার একটা রোমান্টিক গান আজিম স্যার ছিলেন আমাদের প্রিয় নায়ক আজিম তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো মানে সেই ছবিটা গানটা যখন আমরা আমাদের বেতারে সবসময় বাজে যখন শুনি তখন আপনার মুখটা ভেসে আসে আসলে ঠিক তাই এই গানটা না শোনালেই নয় এত চমৎকার গান শ্রোতাদের এই গানটা আমরা শুনে শ্রোতা বন্ধুরা চলুন আমরা আরেকটি গান শুনি আবির্ভাব ছায়াছবি থেকে মাহমুদ রবির কণ্ঠে তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো আমার অচান্তে চমৎকার কেন আবার মনটা ভরে গেল ওই ছবিতে আপনাকে নিয়ে আসলে মেইন ক্যারেক্টার ওই ছবিতে আপনি ছিলেন আরেকটা গান বোধ হয় ভাবি যেন লাজুক লতা সত্য সাহার গান ছিল তো ওইটাও কিন্তু আপনাকে নিয়ে তো চমৎকার একটার পর একটাই গানটা আমরা শুনবো আর কিছু গল্প করি তারপর পরবর্তীতে গানটা শ্রোতাদের শোনাবো তো এই যে আবির্ভাব ছবিটা গেল এরপর তো বোধ হয় আপনার কাছে ছবির অফার একের পর এক আসতে থাকে তাই না তখন সেই সময়ের মানে পরিবেশটা মানে মানে কেমন আপনার জীবনের মোড়টা কিভাবে ঘুরে গেছিল এটা শুনতে চাই গল্পটা একের পর এক ছবি আসছিল ঠিকই কিন্তু আমি তো ছিলাম রাজশাহীতে মার্চ মাসে অগাস্টে গান গাইতেন তারপরে তবলা বাজাতে পারতেন মাসি বাজাতে পারতেন একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সবকিছু পারতেন এসব আর ওদের ফ্যামিলি ওইরকমই আমার মামা শ্বশুর রেডিওতে ইয়ে করতেন যে শরদ বাজাতেন আফসার রহমান নাম হ্যাঁ নিয়মিত বাজাতেন তো স্বামীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই কোনো বাধার সম্মুখীন হননি অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাই না বলবো যে শিল্প পরিবার তারপরে উনি মানে গহর জাগারের কাছে নাচও শিখেছিলেন নৃত্য নাট্য অনেকগুলা কলেজ থেকে করেছিলেন তাই তো সেজন্য ওরকম বাধা হয়নি কিন্তু আমার যখন আমার মেয়েটা হলো মেয়েটার উপরে এত ছোট মানে যে কাজের লোকের উপরে দিয়ে কাজ করা ঠিক না কিছুদিন বাদ দাও হ্যাঁ একটু বড় হোক তো যখন মেয়ে একটু বড় হলো কথা টথা বলা শিখলো তারপরে আবার শুরু করলাম কিন্তু আবার তারপরে বাধা হলো যে কাপ্তাই ইনস্টিটিউটে রিপ্রেসিভেল হয়ে গেলেন তখন আর একটা বাধা আসলো ঢাকা থেকে আপনি চলে গেলেন কাপ্তাইতে আমার একটা ছবি কথা হয়েছিল মানে বুলবুল আহমেদ এবং আমি এটা কন্ট্যাক্ট সাইন টাইন করার পরে আগুন ছবিটা আসলে আমার ডিরেক্টর আসলেন তো আমি ওটাও খুব কেন্দ্রীয় চরিত্রটা মেন চরিত্রটা আমি দুটো নায়িকা একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র একটা রোমান্টিক নায়িকা বলে কোনটা করবেন আপনি আমি যে অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র এটা মেন ক্যারেক্টার আমি কেন ওটা করবো এটা করব তো বলে কি নায়িকারা তো এই চরিত্র করতে চায় না কারণ ই আর টু ওল্ড আমি করবো আমি অভিনয় ভালোবাসি আমার প্রেমের বাস্তব জীবনে করেছে আমার আমার না সিনেমায় প্রেম করার দরকার না আমি অভিনয় ভালোবাসে ওইটা করব তারপরে আমি যখন ওইটা যখন শুরু করলাম তখন ওই দিলীপ সোম একটা ছবি অ্যানাউন্স করেছে তার নামটাই মুহূর্তে মনে নেই তো আমি আর বুলবুল ভাই পরে বুল রূপালি সৈকতে না হ্যাঁ হ্যাঁ ছিলাম 
তবে সে এই ছবিটা দিদিপ সোহেল বলে চলে নাই তো ছবিটা এটা হঠাৎ করে আমাকে না বলে আমাকে বাদ দিয়ে আমার পেপারে যে ইয়ে বিজ্ঞাপন যেত সেখানে দেখি সাবানা গুরু গ্রামের সাবানা তা এটা কি হলো সাবানা করছে আমাদের জানা ঝোড়া জানাতে পারতো আমার কোনো অসুবিধা নেই এমন না যে একদম ছবি রাখ করতে পারলে আমি অভিনয় যে কোনো মাধ্যমে আমি করতে পারলে আমি খুশি হ্যাঁ এরকম হয় অনেক অভিনয় জীবনে এমন হয় এরকম ঘটনা সচের আছে তো যেটা বলছিলাম মহসিন পরিচালিত আগুন ছবিটা চমৎকার একটা সুপার হিট ছবি এবং নায়ক রাজের বিপরীতে আপনি অভিনয় করেছিলেন নায়ক রাজ প্রথমে নায়ক রাজ পরে আবার এটা একটা সুন্দর গল্প ছিল প্রথমে রাজ্যের সাথে সাথে মানে ওয়াইফ হিসেবে ছিলাম হাজবেন্ড ওয়াইফ আমরা ছোট বাচ্চা ছিল পরে বাচ্চাটা এখন বড় হলো ও আবার রাজ্যের সাথে করলেন যার জন্য সব একটা চরিত্র বিনতি লিখলো আমি যা খুশি লেখা আমার মনটা পরে গেছে ওই জায়গা করে আমার ভালো লেগেছে ওই ছবিতে আসলে মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে আপনার অভিনয়ে বিশেষ করে ছোট বাচ্চার সঙ্গে যে আপনার একটা অভিনয়ের সিনগুলো আর ওই যে গানটা মুন্না আমার লক্ষ্মী সোনা আমার নয় মনি আর একটা মজার ব্যাপার আছে এই এই ছবিতে আমরা কাজ শুরু করার পর সবার না একদিন বলছে যে সবি নেপা আমার না ওই ক্যারেক্টারটা ওপরে ভীষণ লোক ছিল যেটা তুমি করছো কিন্তু আমি যদি ওইটা করতাম না তাহলে আমাকে এরপর থেকে পাকা চুরি লাগাতে হতো তারপরে বলে যে তোরা লেখাপড়া জানো অভিনয় না করলে কিছু যায় আসে না চাকরি করতে পারো কিন্তু আমার তো অভিনয়টা করতেই হবে আমি চুল পাকালে আবার আমাকে বৃদ্ধার ক্যারেক্টার করতে হবে এই বয়সে সেই জন্য আমি করিনি কিন্তু আমার খুব লোভ ওই কাজ থেকে অসাধারণ অসাধারণ একটা ঠিক আছে যে যেখানে ঢাকা ঠিক জেগে আছে আবার যে গানটার কথা একটু আগে বলছিলাম মুন্না আমার লক্ষ্মী সোনা রুনা লাইল এবং মোহাম্মদ খুরশিদ আলমের ডুয়েট গান ছিল এবং এটা ওই ছোট বাচ্চাটা নিয়ে নায়ক রাজার ছিলেন এবং আপনি ছিলেন মানে অসাধারণ মানে অভিনয় সেই গানের মধ্যে আমার খুব ইচ্ছে করছে এই মোহন মুহূর্তে শ্রোতাদের গানটা শোনাতে শ্রোতা বন্ধুরা আগুন ছায়াছবি থেকে চমৎকার একটি এই মুহূর্তে আপনাদের গান শোনাবো রুনা লাইলা এবং মোহাম্মদ খুরশিদ আলমের কণ্ঠে মুন্না আমার লক্ষ্মী সোনা আমার নয়ন মনি এবং এটা লিপ সিং অবশ্যই ছিলেন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিল আহমেদ এবং সাথে ছিলেন নায়ক রাজ রাজাক এবং শিশু শিল্পী আবার এই আগুন ছবিটা সুপারি হিট হওয়ার পর পরে আরো কয়েকটা ছবি করেছেন রূপালী সৈন্যতে তারপরে করেছেন তাই না হ্যাঁ ভালো বুঝতেন অনেক এক বছর খানিক রিসার্চ করার পর ছবিতে হাত দিতেন ছবিকার কাল দিতেন তো ওটাতে দুইজন নায়িকা জয়শ্রী কবির আর আমি ছিলাম দুইজন নায়িকা বুলবুল ছিলেন নায়ক উজ্জ্বল ছিলেন উজ্জ্বল আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল আমার আমার বয়সের নায়ক আর আনোয়ার হোসেন হচ্ছে জয়শ্রী কবিদের নায়ক পরবর্তীতে আমরা পেলাম বুলবুল আহমেদকে অন্যরকম অন্যরকম ওখানে ওখানে মানে বেশ মানে একজন মানে আপনাকে খুব সিম্পল ভাবে দেখানো হয়েছে এবং যখন একটা গানও ছিল রোমান্টিক গান উজ্জ্বলের সঙ্গে তাই না না উজ্জ্বল এটা ছিল গানটা হচ্ছে ঘরোয়া একটা আসর আমি আমার বোন করেছিলেন রোজি সামাদ আর দুরা ভাই করেছিলেন আশিস আশিস লোহ আশিস ভাই তবলা বাজেন আর ইয়ে রোজি সামাদ সেতার বাজার ছিলেন আর গানটা আমি গেছিলাম আমি তানপুরা নিয়ে গানটা গেছিলাম তো গানটা আমি আমি অনেক ওই কথা বলে আমার মনে নেই এখন শ্রোতা বন্ধুদের একটু জানিয়ে রাখি শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলা আহমেদ আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন তার ছায়াছবি ওনার লিপে এবং ওনার ওনাকে ঘিরে যেসব গান মানে হয়েছে ছায়াছবিতে সংযোজন করা হয়েছে সেসব গান এই গল্পের মাঝে মাঝে আপনারা শুনতে পাবেন রূপালি সেতুতে সেই গানটি নিশ্চিত শ্রোতাদের শোনাব আবার এরপর পাশাপাশি আপনি কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিটিভিতে আপনি একশো একান্নটা চলচ্চিত্র একশো একান্নটা কম না আসলে তাই না 
পড়াশোনা করতে করতে পড়াশোনা করছেন ওদিকে বেতারে নাটক করছেন এবং বিটিভিতে নাটক করছেন এবং বিজ্ঞাপনে আপনাকে দেখা গেছে আলিঙ্গন চার পাঁচটা ছবি করেছে অনেকগুলো এবং সবগুলো মানে বেশ নাম করা ছবি আসলে আসলে খুব জানতে ইচ্ছে করে যে একশো একান্নটার উপরে আপনি ছবি করেছেন এবং অসংখ্য নাটক করেছেন তো কোন চরিত্রটা আপনি কি বেশি আপনার মনে দাগ কেটেছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কিংবা সবসময় মনে পড়ে না এই আমার এখনই আমরা আলোচনা করলাম শোভাযাত্র পরিচালিত আবির্ভাব আর মহসিন সাহেব পরিচালিত আগুন আগুন এই দুটোই সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি আর উপরে সেখানে অন্য ধাঁচের ছবি তো আপনি প্রথমে নায়িকা হয়ে বড় পর্দা আসলেন পরবর্তীতে আপনাকে আমরা বিভিন্ন চরিত্রে দেখেছি বিশেষ করে আপনি খুব অল্প বয়সে মাথার চুল পাকা করে আপনি মায়ের চরিত্রে আপনাকে অভিনয় করতে দেখা গেছে তখন আমি কেন্দ্রীয় চরিত্র বলেই করতাম विशिष्ट मा रेडियो सब बका रेडियो क्या नाटके सिने पुरस्कार अपना अनेक आज जिज्ञेस कष्ट लगे मोटे लगे ना दर्शक मानुषे खुबी श्रद्धा एम ही रास्ता घाटे चलते गिनी तो चीनी भलो आ जान प्राण दिए दी अत खानी ना भलोबाशे उत्साह दे भूल गुलरिए दे विधवा सुफिया नाम शूटिंग टूटिंग चले जाए 
তারপরে আমার শাশুড়ি এসে থাকতেন শাশুড়ি বলতে মাঝখানে কিছুদিন করিনি তো তখন আমার শাশুড়ি বলতে কেন তুমি অভিনয় করবে না তুমি এত ভালো অভিনয় করো তুমি সবাই এত তোমার পছন্দ করে আর তুমি তোমার বসে থাকা উচিত তার কাজ করা উচিত শ্বশুরবাড়ি থেকেও সাপোর্ট পেয়েছে ভালো মামা আমার শ্বশুর সরদ বাজাতেন উনিও বলেছেন যে তুমি বসে আছো কেন মা তুমি কাজ করো অভিনয় সবাই মায়ের বাড়ি থেকেও আবার শ্বশুরবাড়ি থেকেও হ্যাঁ আবার গল্প খুব ভালো লাগছে করতে শ্রোতারাও শুনছে গল্প আর শ্রোতা বন্ধুদের একটু জানিয়ে দিয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে আপনারা শুনছেন একান্ত ভবনে প্রিয় শিল্পীর কথা প্রিয় তারকার কথা আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলিয়া আহমেদ বলেছিলাম আবির্ভাব ছবি থেকে আরেকটি চমৎকার গান শুনব শ্রোতাদের এই মুহূর্তে সেই গানটি শোনাই শ্রোতা বন্ধুরা চলুন আমরা আবির্ভাব ছায়াছবি থেকে আরও একটি চমৎকার গান রয়েছে সত্য সাহার কণ্ঠে ভাবি যেন লাজিক লতা চমৎকার মিষ্টি গান একটা বিবাহ বার্ষিকীতে গানটা একজন বন্ধু গিয়েছিল একজন বন্ধুর লিপে আমাদের এক বন্ধুর লিপে হয়েছিল সেটা সত্য সাহার নিজে গিয়েছে নিজে 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 গিয়েছে নিজে লিপসিং করেছে না লিপসিং করেনি উনি উনি গিয়ে মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন কিন্তু এই গানটা এত ভালো হয়েছে যে আমি গাইবো নিজে গিয়েছেন খুব সুন্দর গিয়েছেন এবং মানে আমাদের ফ্যামিলি মানে ওই আমাদের মানে ছবিতে লিপসিং করেছেন উনি উনি ওই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আর কি আমাদের না মানে ক্যারেক্টারের পরবর্তী অনেক পরে আপনার আটটা খুব চমৎকার ছবি আমরা পেয়েছি বিক্ষোভ বিক্ষোভে বললাম না বিক্ষোভে সালমান শাহ আমার মা না মানে বন্ধুর মা ও মাত্র একটা বড় একটা সিনে অভিনয় করেছে আর আর একটা সিনে কয়েকটা শর্ট ছিল আমি আমি শোনার পরে বলছি আমি করব মানে একটা সিন ওটা মানুষ মনে রেখেছে যে যখন তুমি মনে রেখেছো এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন যে জাতীয় পুরস্কার কি আপনাকে আরো অনেক বড় একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত ওই ছবিতে একটা আপনাকে নিয়ে মাকে নিয়ে একটা গান আছে এটা সম্ভবত সুবীর নদীর কণ্ঠে আমায় অনেক বড় ডিগ্রি দিছে মা হ্যাঁ যখন আপনার ছেলেটা চরিত্রে আর কি মারা গেল তখন সে গানটা মানে যখন গান না তখন আমার সিকুয়েন্সটা এত আমার ভেতরটা ছুঁয়ে গেছিল আমি ওই একটা বলে আমাকে ভাবি এই একটা সিন আপনি করে দিলে আমি খুবই খুশি হবো আচ্ছা আমি অবশ্যই করব এবং করেছি সাকসেসফুল হয়েছে অসাধারণ ছিল এবং ওই পুরো গানটাও মানে সেই আবহে তৈরি হয়েছিল তো খুব মনে দাগ কেটেছিল আমি আসলে মানে এখন তো আমাদের ইউটিউবে বাংলা ছবি আমরা মন চাইলেই দেখতে পারি কিছুদিন আগে এই গানটা আমি দেখছিলাম মানে মনে হচ্ছিল যেন আসলে মনটা ছুঁয়ে যাচ্ছে আপনি মা আপনার সন্তান মারা গেছে বড় হয়ে হ্যাঁ তো সেই যে ফিলিংসটা আপনি দেখিয়েছেন মানে অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে এবং আমার মনে হচ্ছে যেন সব দর্শকের কাছে শোনাবো গানটা গল্প করতে খুব ভালো লাগছে মানে এই যে এতগুলো নাটক করেছেন সিনেমা করেছেন কোন মজার স্মৃতি আছে যে আপনাকে এখনো মনে পড়লে হাসেন কিংবা আপনার মানে যেকোনো কিছু হতে পারে প্রতিটা অভিনয়ের পিছনে একটা একটা স্মৃতি লুকিয়ে থাকে তাই না কয়টা স্মৃতি মনে করবেন সবগুলোই স্মৃতি আসলে এখন তো এখনো আপনি নাটক করছেন পারিবারিক কাজ গুলো গুছালাম কস্টিউম তৈরি করতে আমাদের নাটকের জন্য সেই ফিল্মের জন্য কস্টিউম তৈরি করতে দিলাম তারপরে হয়তো গয়নে কিনতে হয় মেকআপের জিনিস কিনতে হয় তারপর নাতনি আছে আমার একটা নাতনি নিয়ে 
খেলাধুলা ও রামদার মিটাতে হয় পুতুল নিয়ে আমি দুজনে খেলি না না তোমার তুমি না পুতুল নিয়ে আগে খেলতাম যে সাতটি খুঁজে না পাই একটা পুতুল হ্যাঁ সে দেখেছে এবং বলে তুমি এরকম ছিলা এরকম থাকলে না কেন কেন এখন এরকম হয়েছে তেহারা এসব বলে বাবা বয়সের আস্তে আস্তে মানুষ চেঞ্জ হয়ে যায় এরকম হয় আট বছর বয়স তো তুমি কি সুন্দর ছিলা তুমি তো এখন এরকম থাকলে খুব ভালো লাগতো তুই এখন তোর তোমাকে ভালোবাসো না বলে না না আমি তোমাকে ভালোবাসি খুব নাতনি নিয়ে সময় কাটে টুকটাক আমার আবার অবসর হলে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের হয়তো কারো জন্মদিন কারো বিয়ে কারো অসুস্থ ওই সব জায়গায় তো ওর সবসময় যাওয়া হয় না অবসর সময় যায় অবসর যদি কাজ থাকে না শুটিং থাকে না যাই বাসে মনটা আছে বন্ধুর দাওয়াত দিই বন্ধুদের দাওয়াত দিই এইভাবে সুন্দর কেটে যায় সুন্দর ভাবে আসলে সবসময় এমনি করে সুন্দর থাকেন আপনার মনটা শেষের দিকে চলে আপনি ওনার যদি কোন খুব নাম করা কোন ডায়লগ সকালে একটা শুটিং করছে অনেক সময় দৌড় দিয়ে আরেক ফোনে একটু কাজ করে দিয়ে আসতে এরকম ভাবে কাজ করে বেশিনের মতো এখন কাজ করে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গটা নিয়ে আসেন ওইটা ওইটা ওইভাবে বলে দিবে আর কি নাকি খুব ভালো লাগছে আসলে গল্প করতে প্রচুর সংলাপ বলতে হয় সারাদিন কালকে এত মুখস্থ করেছেন ডায়লগ তারপরে দাবিং করেছেন করে করে ভুলে যাচ্ছেন না আসলে মনে থাকারও কথা না না ভুললে জমে থাকলে আর নতুনটা গ্রহণ করতে পারবো না পুরোটা সরিয়ে দিয়ে আবার নতুনটা গ্রহণ করতে হয় ঠিক তাই আসলে এই যে যখন একটা স্ক্রিপ্ট পান বিশেষ করে টেলিভিশন নাটকগুলো তো পুরোই মুখস্থ করতে হয় তাই না এই কিভাবে প্রিপারেশনটা কিভাবে নেন বাসায় বসে না বাসায় বসে আমরা স্ক্রিপ্ট পড়ি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হয় তারপরে আমরা সেটে গিয়ে মেকআপ রুমে বসে যে সিনের যে কজন আর্টিস্ট আছে আমরা নিজেরা রিহার্সাল করি হ্যাঁ একসঙ্গে তিনজন যদি তিনজন চারজন থাকলে যদি আমি রিহার্সাল করি তাহলে ওটা মাথায় ঢুকে যাই মানে ওই সংলাপ গুলো নিজের মতো করে হ্যাঁ নিজের মতো করে আমরা দৃশ্য যে কজন আছে সেই কজন একসাথে করি আমার ডায়লগ আমি বলছি ওনার ডায়লগ বলি হচ্ছে আরেকজন তৃতীয় ব্যক্তি তারটা বলছেন এইভাবে তিন চারবার করলে মুখস্ত হয়ে যায় বাসায় হয় না গান গান শুনেন অবশ্যই গান তো ধরনের গান শুনতে ইচ্ছে করে আমার ভালো লাগে বেশি সবচেয়ে গজলটা শুনতে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে আধুনিকও শুনি অবশ্যই প্রিয় কোন গান আছে আপনার যে মানে মনের অজান্তে গুনগুন করে গান কিংবা সুরটা মনে পড়ে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আপনার ওই যে আমি যে গান চালিয়ে দিলাম দিয়ে টুকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালো লাগে সেটা ওটা কাজ করছি তখন গানটা চলছে চুপচাপ বসে থেকে গান শোনাইতে হয় না গানটা সকালবেলায় গানটা চলছে আমি ঘরে বেঁধে টুকটাক টুকটাক কাজ করছি আচ্ছা আপনার ভালো লাগে এরকম একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবো বলেন হ্যাঁ শোনাবো কোন অসুবিধা নেই অথবা এই গানটা শোনা একটু কাটতে হবে এলোমেলা কথা বললাম অসুবিধা নেই এটা তো এডিটিং হবে মনে আছে নাটকের নাম গুলো নাটকের নাম এখন যেগুলো সেগুলোর কথা মনে আছে এখন গান থেকে আসবো গান থেকে বলবো বলবো এটা গানটা শেষ করে নিন এই মুহূর্তে প্রিয় একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর শোনাই আপনি শুনবেন হ্যাঁ শোনা কোনটা শোনাবো বলেন যখন পড়বেন আমার পায়ের চিহ্ন এই বাটে 
शर्मिली प्रिय अभिनेत्री शर्मिली आहमेद प्रिय गान रवींद्र संगीत से चमत्कार एक गान शुना खूब भारत लगे आसने रवींद्र संगीत सुनते मन ट प्रशांति भरे जाए रूमे दम्पति मालज्ज टेलीविसन नाटके बंधन एक सरियल कर प्रथम दिक्कत सरियल एकदम बीटीवी नाम घोड़ामारा ड्रामाटिक क्लाब ड्रामाटिक क्लाब मैं ड्रामारे क्लाब कैशोर जीवन जीवने